हाय गाइस अवर यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन मेरा नाम है शाइनी और मैं हूँ लखनऊ से तो आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए कोई भी इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक एयरलाइन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर रिक्वायरमेंट मांगती है सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ अगर आप मेरे से फर्स्ट डे से जुड़े हैं जब से मैंने हारिंग बेस्ड वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की या फिर अगर आप मेरे न्यूज सब्सक्राइबर है और अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि मैं जितने भी हारिंग बेस्ड वीडियो डालती हूँ उसमें वो प्रोसेस मैं जरूर बताती हूँ आपको कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आपको उन जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है फिर चाहे वो वॉक इन इंटरव्यूज हो या फिर ऑनलाइन प्रोसेस हो रिक्रूटमेंट का इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हर हायरिंग बेस्ड वीडियो में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर रिक्वायरमेंट वो इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक एयरलाइन आपसे मांगती है बट दोस्तों इसके अलावा भी काफी ऐसे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इंस्टा फॉलोअर्स हैं, काफी लोग मुझे यहाँ पे ऑफिशियली मेल भी करते हैं कि मैम व्हाट इज द रिक्वायरमेंट या व्हाट इज द क्राइटेरिया जो हम फॉलो करें जिसके थ्रू हम किसी भी एयरलाइन में एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वर्क कर सकते हैं तो आज दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आज के वीडियो में आपको दूंगी सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इंडिया में अगर हम इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस सिर्फ प्रेफर करती है ग्रेजुएट्स को अगर आपका ग्रेजुएशन है थ्रू रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या फिर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करो आप गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज की बात करो अगर इन सारी यूनिवर्सिटीज से आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिगो एयरलाइंस में जाके अपना वॉक इन इंटरव्यू या फिर थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करके अपना इंटरव्यू में बैठ सकते हो ठीक इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बार बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने यहाँ पे आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो तो फिर आप एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ इंडिगो एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये होती है कि काफी लोग मुझसे बात पूछते हैं कि मैम डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस डिग्री हमने यहाँ पे की है तो क्या हम डिस्टेंस डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं या फिर इंडिगो एलाइज सिर्फ यहाँ पे रेगुलर डिग्री मांगती है ग्रेजुएशन की दोस्तों अगर आपने अपनी डिस्टेंस डिग्री किसी रिकोगनाइज यूजीसी ए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से की है तो आप इंडिगो एलाइज में ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हो यूजीसी और ए आई सी टी रिकोगनाइज डिग्रीज का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी इन डिग्रीज में कोई भी फेकनेस नहीं है कोई भी फौज आपने नहीं किया है क्योंकि बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन यहाँ इंडिगो के साथ हो जाता है एंड दे केम टू नो कि आपने यहाँ पे कोई फ्रॉड किया है अपनी डिग्री को पाने के लिए तो फिर ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन हो हुआ होगा जो आपका एम्प्लॉयमेंट होगा उसे इंडिगो एयरलाइंस टर्मिनेट कर देगा ठीक तो ये बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर के ऊपर डाल सकता है तो अगर आपको इंडिगो एयरलाइंस के साथ वर्क करना है देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट ठीक अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि स्पाइस जेट के साथ अगर आपको जाना है तो स्पाइस जेट दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ मांगती है ठीक है अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है और अगर आपने सिर्फ ट्वेल्थ किया है तो आप स्पाइस जेट के साथ अप्लाई कर सकते हो सेम प्रोसेस योर डिग्री सपोज टू बी रिकोगनाइज थ्रू यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर अगर आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो वेरी गुड अब दोस्तों मैं आपको आती हूँ कि अगर आपको गोयर के साथ जाना है तो गोयर के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिक्रूटमेंट ड्राइव गोयर कंडक्ट करवाता है उसके ऊपर मैंने एक अपना वीडियो डाला था गोयर में दोस्तों अगर आपको एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ अप्लाई करना है तो आप ट्वेल्थ के बाद अप्लाई कर सकते हो दर इज नो कम्पल्शन की आप ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई करो तो इन ऑर्डर टू वर्क इफ यू गाइज वॉन्ट टू वर्क विद गो तो आप यहाँ ट्वेल्थ के बाद अप्लाई कर सकते हो डजेंट मैटर की आपका ट्वेल्थ में यहाँ पे साइंस था या फिर कॉमर्स था ठीक अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट ये तो दोस्तों मैंने आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि आपको ग्रेजुएट होना है या फिर ट्वेल्थ पास ठीक ट्वेल्थ पास में एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टेट बोर्ड के ऊपर भी काफी सवाल आते हैं कि आईसीएससी सीबीएससी यूपी बोर्ड या कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है डजेंट मैटर अगर आपने एनआईओएस से भी किया है अपना ट्वेल्थ तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ठीक अगर आपने रेगुलर स्कूलिंग की है आपने ओपन स्कूलिंग की है तो दोनों प्रोसेस से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बस आपकी डिग्री आपके मार्कशीट आपके सर्टिफिकेट्स में कोई फेकनेस नहीं होनी चाहिए ठीक तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट मांगती है ये सारी कंपनी क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट में दोस्तों डिफरेंस होता है अगर दोस्तों सबसे
बायचानस आपके पास किसी भी एविएशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री है डिप्लोमा है कोई सर्टिफिकेशन है एयरलाइंस या टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी का तो आप उन सर्टिफिकेट उस डिग्री या डिप्लोमा के साथ अप्लाई कर सकते हो ठीक आपके दोस्तों चेहरे पे या चेहरे पे या हाथ तक या एल्बो तक कोई भी बॉडी आर्ट या टैचू नहीं होना चाहिए काफी लोग दोस्तों मुझे यहाँ पे लिखते हैं कि मैम हमारे बर्थ मार्क है स्कार है कैन वी अप्लाई और नॉट तो दोस्तों यहाँ पे स्कार और बॉडी में कोई भी बर्थ मार्क है उसकी वजह से कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है ठीक तो आपके बॉडी पे कोई भी यहाँ पे बॉडी आर्ट टैचू जो विजिबल हो जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे गले पे बनवाते हैं कंधे पे बनवाते हैं हाथ पे यहाँ पे बनवाते हैं तो ये सब चीजें एयरलाइन सेक्टर में बहुत ज्यादा मैटर करती है तो इट इज समथिंग जिसकी वजह से आपका यहाँ रिजेक्शन हो सकता है इन ऑर्डर टू वर्क एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ तो अवॉइड करिए कि कोई भी आपका बॉडी आज टैटू यहाँ पे विजिबल ना हो इंटरव्यू के टाइम पे और ऑब्वियसली जब सिलेक्शन हो जाएगा और आप वर्क करोगे तो आपके बॉडी आज टैटू यहाँ पे नहीं होना चाहिए विजिबल नहीं होना चाहिए ठीक अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो बाकी के आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के तौर पे अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अगर दोस्तों आपकी एज है यहाँ पे 20 से 27 के बीच में या फिर 22, 26, 20 टू 25 तो 20 से 27 साल के बीच में आप इंडिगो एयरलाइंस में जाके अपना एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू दे सकते हो ठीक अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि काफी लोग इधर दो तीन दिन से मुझे लिख रहे थे कि मैम हमारी एज है यहाँ पे 28 साल उन्तीस साल 30 साल तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हर एयरलाइन का अपना खुद का एक रूल क्राइटेरिया होता है अगर आप इंडिगो एयरलाइंस का करियर सेक्शन विजिट करो तो वहां पर यह बात लिखी रहती है कि बीस से पच्चीस होती है बट वैसे बीस से सत्ताईस साल तक सत्ताईस भी एक आपकी मैक्सिमम एज है जिसमें आप जाके एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू दे सकते हो ठीक अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लास्ट क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट बता क्राइटेरिया बताती हूँ वो ये है दोस्तों कि अगर आपने एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू देना है पहली बार आपने दिया आपका रिजेक्शन हो गया फर्स्ट हॉर्ड में दोस्तों अगर आपका है रिजेक्शन हो जाता है तो इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो अगर आपका फर्स्ट हॉर्ड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसमें आप जाके अपना आराम से इंटरव्यू दे सकते हो ठीक बट अगर आपका यहाँ पे सारे इंटरव्यू प्रोसेस सारे इंटरव्यू राउंड जैसे आपका जी हो गया पी हो गया अगर वो सब कंप्लीट करने के बाद वो सारे राउंड देने के बाद अगर आपका यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे छह महीने बाद या तीन महीने बाद अप्लाई कर री अप्लाई कर सकते हो इंडिगो एयरलाइंस के साथ ठीक अब दोस्तों मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि स्पाइस शेड का क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट दोस्तों इट इज सेम लाइक इंडिगो एयरलाइंस अगर आपके पास एविएशन या एयरलाइंस में कोई सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वेरी गुड इट वुड बी एक्टिंग एज एन एडवांटेज फॉर यू फॉर फॉर योर सिलेक्शन राइट अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि सेम प्रोसेस बॉडी आर्ट या टैटू विजिबल यहाँ नहीं होना चाहिए ठीक कोई भी गले पे चेहरे पे यहाँ पे जैसे लोग बनवा लेते हैं या हाथ पे बनवा लेते हैं ये सब चीजें आपकी यहाँ पे विजिबल नहीं होनी चाहिए ठीक अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी एयरलाइंस में आप इंटरव्यूज दोगे तो ये सारे मैंने आपको एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स बता दिया बट इन सबके भी ऊपर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपका पासपोर्ट आपका आधार कार्ड अगर बाई आपने कहीं वर्क किया तो आपका पैन कार्ड और आपका वोटर आई कार्ड अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपका यहाँ पासपोर्ट नहीं है तो फिर किसी भी एयरलाइन में यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा पासपोर्ट के ऊपर एयरलाइंस दोस्तों फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि पासपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इट इट रिप्रेजेंट्स यू बीइंग अ नेशनलिटी ऑफ आ नेशन मतलब कि आप एक हिंदुस्तानी हो और आप इंडिया को इंडिया में रहते हो या आपकी एक नेशनलिटी के तौर पे एक डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है तो पासपोर्ट का यहाँ पे होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है और एयरलाइन सेक्टर में मोस्टली लोग मुझे ये लिखते हैं कि मैम अगर हमें अपना करियर बनाना है पासपोर्ट नहीं है क्या करें ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर बहुत जल्द दोस्तों एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी कि काफी लोगों को यहाँ पे पता नहीं होता है कि मैम किस प्रोसेस को हमें फॉलो करके अपना पासपोर्ट बनाना है तो उसके ऊपर एक वीडियो दोस्तों आप सबके लिए जरूर लेके आऊंगी 
बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे होती है कि पासपोर्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए अगर आपका पासपोर्ट है आपका ग्रेजुएशन है और आपकी उम्र 27 से कम है इसके अलावा आपके चेहरे पे आपके कोई भी विजिबल जगह बॉडी में कोई बॉडी या टैचू नहीं है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो किसी भी एयरलाइन में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जॉब पोजिशन की इंटरव्यू देने के लिए ठीक तो ये सारे प्रोसेस सारी रिक्वायरमेंट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है अगर इसके बावजूद भी दोस्तों आपके पास कोई क्वेश्चंस है क्वेरीज है कमेंट्स है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप मेरे इस वीडियो के नीचे लिखिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे पाऊं तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों अगेन मैं आपके लिए किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगी तब तक लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा बाय एंड टेक केयर